ഹലോ നീയോ നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം മാറ്റി വിളിച്ചത് ഇതെന്താ ഒന്നെടുത്തപ്പോ ഒന്ന് ഫ്രീ കിട്ടി കാണാം രണ്ടുപേരും ഒരേ യൂണിഫോമിൽ അട്ടെ എന്തിനാ വിളിച്ചത് അതെ ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടിയ ദിവസം അതെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എടുക്കാനുണ്ട് ഒരായിരം രൂപ മതി ആയിരം പോയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് പോലും നീക്കി വെക്കാനില്ല ആണല്ലോ അതാണ് ഇപ്പൊ തന്റെ പ്രശ്നം എങ്കിൽ തൻ ധൈര്യമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്നു എവിടേക്ക് ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളില്ല പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആണല്ലോ അതെ എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരൂ അല്ലെ സാറേ അതെ തന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നോടെ തീരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഈ ആർ എൻ പി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് എം എൽ എം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഈ ആർ എൻ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മണീച്ചൻ പോലുള്ള പരിപാടിയല്ലേ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചേരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ചേർക്കുന്നു ഒരാളെ വലത്തിടുന്നു മറ്റേയാളെ ഇടത്തിടുന്നു എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും അതിന്റെ കമ്മീഷൻ ചെക്കായോ ഡി ഡി ആയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാസാവസാനം ലോകാവസാനം പോലെയാണല്ലോ മാസം ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് സാറിന്റെ ലോകാവസാനം അതറിയോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ അന്തസ്സോടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ പത്രങ്ങളിലും ടിവിയിലും നമ്മൾ പല വാർത്തയും കാണുന്നതല്ലേ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം എല്ലാം വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർന്നത് ആണോ മാസം നല്ലൊരു തുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരി സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിക്കാർ പോലും ഇപ്പൊ ഇതിലാ കണ്ണു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ അങ്ങനെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏതാ മുതലുകൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം എന്തിനാ കൂടുതൽ പറയുന്നത് നീ വാ പുരയിൽ പത്മനാഭ പിള്ള പൂ പൂ പാപ്പി എന്ന് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിളിക്കും മറ്റു ചില കോടീശ്വരന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഒരു നേരം ഭക്ഷണമില്ലാതെ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ നിലയിലെത്തിയവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു മാസം ചുമ്മാ പഷ്ണി കിടക്കണമെങ്കിൽ പോലും വേണം ലക്ഷങ്ങൾ രൂപയ്ക്കൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വില കൂടി ജീവിതം ബജറ്റിന്റെ കള്ളുകളിൽ ഒതുക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റന്റ് മണിയാണ് അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് തൊലി വെളുപ്പിന്റെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത പരസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാഷാണവും പലഹാരമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പോള സംസ്കാരം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന ഇടനിലക്കാരനില്ല ഇത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിലും മറ്റും ബലൂൺ മുതൽ ബി എം ഡബ്ല്യു വരെ വിറ്റരിക്കുന്നത് ഇത്തരം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഗീർവാണ പ്രസംഗമല്ല പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അനുഭവസ്ഥർക്ക് ഈ വേദി പങ്കിടാം എന്റെ പേര് ഡേവിഡ് സാമുൽ സ്വദേശം കോട്ടയം ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ടു മകളുടെ പഠിത്തവും അപ്പച്ചന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുമായി ഞാൻ തീർത്തും കടക്കാരനായി മാറുകയായിരുന്നു ആത്മഹത്യ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ട മാർഗം പക്ഷേ ഞാൻ ആർ എൻ ബിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കാട്ടിന്റെ പ്രയത്നവും ആശ്രാന്ത പരിശ്രമവും കൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിടാനുണ്ട് അവളെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ പേര് മറിയാമ ഡേവിഡ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവതുല്യനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സർ അതെ മനുഷ്യരിലും ദൈവങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഏക ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പൂപ്പു പാപ്പി സർ കടം കൊണ്ട് മൂടിയപ്പോൾ കൂട്ടാത്മാത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ഞങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ പൂപ്പു പാപ്പി സർ ആണ് 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സക്സസ് ഏത് പാതിരാത്രിക്കും ഈ സേറിന്റെ ഫോൺ വന്നാൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സേറിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അനുഭവപ്പെടും ജീവിതത്തിന്റെ ചില അസന്യക്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ എന്റെ സേറിനെ വിളിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജിക്ക് വേണ്ടി ആ എനർജിയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഈ മാസം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല എന്റെ ഈ സേറിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവ കഥകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കിടാനുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി ക്ഷമിക്കണം ഇനി രണ്ട് മീറ്റിംഗിൽ കൂടി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാശംസകൾ നേരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിൽ ചേർന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗോൾഡൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായി മാറിയ മിസ്റ്റർ ശിവരാമകൃഷ്ണന് ഈ മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ചെക്കിനോടൊപ്പം കമ്പനിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനമായ ഒരു കാറും ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ സമ്മാനിക്കുകയാണ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ പ്ലീസ് ഗീവ് ലവ് ക്ലാബ്സ് സോറി അവിടെ നിറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചത് പപ്പി പപ്പി ഒന്ന് നിൽക്കൂ ദേ കണ്ടില്ലേ പുതുപുത്തൻ ഇന്നോവ കാറും കമ്പനിയുടെ വക ഒരു കിറ്റ് അടുക്കളയിൽ വേണ്ട മസാലപ്പൊടി മുതൽ നിനക്കാവശ്യമുള്ള സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വരെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സും നിങ്ങൾ കാരണം ഓഫീസിൽ ഞാനാണ് കോമാളിയാവുന്നത് മറ്റു സ്റ്റാഫുകളെ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതെ ഗുമസ്തനും മേലുദ്യോഗസ്ഥനൊക്കെ അങ്ങ് ഓഫീസില് ഇവിടെ നീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഓഫീസർ അല്ല ഈ വൃത്തികെട്ട കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതാക്കാൻ തന്നെയാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കാൻ പടാപ്പാട് അത്രയും പെട്ടത് പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം ടെസ്റ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും മുങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ജോലി മറൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇഷ്ടം പോലെ മുങ്ങി കളിക്കാലോ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇടിവെട്ടി അവിടെ മിന്നലും അടിച്ചു ദേ മണിയും അടിച്ചു നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേറെ ഒരു തൊഴിലും ഇല്ലേ ഫോൺ എടുത്തോളെത്തി നമ്മൾ സംശയിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുങ്ങിയത് മീറ്റിംഗിനാ വഴക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ നാളെ അതിരാവിലെ ഉപദേശികളഞ്ഞ് എത്തുവല്ലേ എടി ഉപേ ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കു വേണ്ടിയാ ദാ ഇത് കണ്ടില്ലേ താഴേക്കടയിൽ നിന്ന് കോടീശ്വരന്മാരായ എട്ടുപേരുടെ ജീവചരിത്രമാ ജീവിതത്തിൽ അംബീഷൻ വേണം അല്ലാതെ എണ്ണിച്ചുട്ടപ്പം പോലെ കിട്ടുന്ന സർക്കാർ ശമ്പളം കൊണ്ടൊന്നും ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ എണ്ണി കിട്ടിയ അപ്പം കൊണ്ട് തന്നെയാ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതും അതന്തകാലം ഇപ്പൊ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരന്റെ മക്കൾക്ക് മെഡിസിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും കൊടുക്കുന്ന കോഴ കൊണ്ട് നാളെ കൊച്ചുമക്കളെ നഴ്സറിയിൽ പോലും ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള യോഗം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ മക്കൾ ഉണ്ടായല്ലേ കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തല്ലേ പ്രതിഫല ഉച്ചിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നാലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കാലി കാണുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളു ദാമ്പത്യം ശനിയാഴ്ച സൺഡേ ഹോളിഡേ പിന്നെ എങ്ങനെ ദാമ്പത്യ വല്ലരിൽ പൂവില്ല ഏത് മോഡലാ ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് എന്റെ മോഡൽ ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ ഇതിന്റെ മോഡലും എഞ്ചിൻ പോറൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശിവരാമകൃഷ്ണന്റെ ഇതാ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ കാറ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് കേട്ടു ഏതാ മോഡല് അതെങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു ഇതേ എസ് എം എസിന്റെ കാല മുകുന്ദേട്ടന് അയാളുടെ ബിസിനസ് ചേരാൻ പോണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഒന്നും എന്നോട് പറയില്ലല്ലോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ ഗാന്ധി തല വേണം ഒരുപാട് കാശാവോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാ കുറച്ച് കൂടുതൽ സൈറ്റ് എടുത്താൽ നല്ല കാശുണ്ടാക്കാം ആദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു വരേണ്ട പുതിയ സ്കെയിൽ അതും നോക്കി ജീവിക്കാനാവും യോഗം 
നന്നായി അശ്വതി മോൾ ഒരു സ്കെയിലിന് വേണ്ടി കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറച്ചായി വരയ്ക്കാനേ ചേട്ടന് പുതിയത് കിട്ടുമ്പോ പഴയത് മോൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തേച്ചാ മതി എടി പോത്തെ ഞാൻ പേ സ്കെയിലിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു കഴുത പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം കണക്ക് ശരിയാവും കണക്കെവിടെയാ പിഴച്ചത് ശരിക്കും നോക്കിക്കളയാം സർക്കിള് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇരുപതിനായിരം പിന്നീട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം അടുത്ത പതിനായിരം അതമ്പതിനായിരം ഏ പിന്നെ പതിനായിരം അവിടെ പട്ടി ഇരുപതിനായിരം അപ്പം ടോട്ടല് എൻ്റെ നിഴല ഞാൻ അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്റെ നിഴൽ എങ്ങനെ അനങ്ങുന്നു പേടിച്ചു പോയോ ഇതൊരു മനക്കണക്കാ ശാലിൻ ടീച്ചർ എന്റെ അടിയിലായാൽ സോശാമ തോമസിനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ മോളിലാക്കാന്ന് വെച്ചാ മൊത്തമായിട്ടങ്ങ് വീക്കാവും ടോട്ടൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഈശ്വര ഒരു കാലെങ്കിലും ഇന്ന് ഒത്തുകിട്ടണേ ണല്ലോ അതവിടെ നടന്നോളൂ ഇനി ഏതായാലും അച്ഛനും അമ്മയും ഓട്ടോ പിടിച്ച് കഷ്ടപ്പെടണ്ട അതെന്താ പോർച്ചി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പുത്തം കാറ് എത്ര ലക്ഷത്തിന്റെ മുതലാന്ന് അറിയാവോ കണ്ടു ഇതൊരു പാമ്പും കോണിയും കളിയാ ഇതിന്റെ വരും വരായകളെ കുറിച്ച് വല്ലതും നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല അച്ഛൻ ഇതിന്റെ സൂത്രം അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ആദ്യം നമ്മൾ ചേരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ ഇടത്തും വലത്തും ഓരോ കാലിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു കാലോ അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചരാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇതാണ് ഡെമോഷീറ്റ് ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചേരുന്നു ഇത് ഇടത് കാൽ ഇത് വലത് കാൽ ഇതാ ഇതിന്റെ താഴെ മതി 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 അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നാ ഇവിടെ എനിക്ക് സ്നേഹം തന്നിട്ടുള്ളത് കലണ്ടറിലെ ശനിയാഴ്ച കൊളത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം പോലും അറിയോ അയ്യോ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ അച്ഛനും പലതവണ കേട്ടത ഭാര്യ ജോലിക്കാരിയാകുമ്പോ നീയും കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാലത്തെഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു കൈ സിംഗിലെ പാത്രത്തില് ഒരു കൈ കുക്കിംഗ് സ്റ്റവില് ഒരു കൈ ചെരുവേല് അടുക്കളയില് താണ്ഡവും കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിധം കുളിച്ചൊരുങ്ങി ബസ്സിലും തൂങ്ങി വേണം ഓഫീസിൽ എത്താൻ പപ്പി ഇത് തന്നെ നിന്റെ കുഴപ്പം സർക്കാർ ഓഫീസാ എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥത ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനോ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കോ ഇല്ലാത്ത അർപ്പണബോധം രണ്ടു തവണ അബോർഷനായപ്പം ഡോക്ടർ ആയിട്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരു വേലക്കാരിയെ നിർത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് എന്റെ ഫോണാ ഹലോ അയ്യോ ആണോ എന്റെ ഈശ്വര ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്ത് പറ്റി ശോശാമയുടെ വലത് കാലിന് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്താ പോളിയോ ബാധിച്ചോ അതല്ല അച്ഛാ ആ എസ് പി ടിയിലെ ശോശാമ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വലത് കാലിന് വളർച്ചയില്ല മഹാഭാഗ്യം പോലെ ഇടത് കാല് ഓക്കെയാണ് ഈ വലത് കാല് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എമ്മിന്റെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ശോശാമ ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് വരാം ഒരു പ്രോത്സാഹനവും ഇല്ല നല്ല 
ഐശ്വര്യമുള്ള പുട്ടൂറ്റിയാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണെന്ന് അറിയോ ആവി വന്നത് ഈ പുട്ടൂറ്റി കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു ഒരു ഗ്രാം തങ്കത്തിന്റെ കുറച്ച് മുക്കുവണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാലോ അത് പറ്റിക്കാനാ ആ പാത്ര കച്ചവടക്കാരൻ ഏഴ് ജന്മ എടുത്താലും ഇനി ഈ വഴിക്ക് വരില്ല ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് അവനെ ദൈവം പറഞ്ഞേച്ചതാ ഇനി നീ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് മൂന്നിട്ട് എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബാങ്കിലെ സ്വർണ്ണ ഉരപ്പുകാരനാണല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് മുക്ക് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടിയായി നമ്മൾ പണയം വെക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടും അയ്യോ അത് ചതിയല്ലേ എന്ത് ചതി ഒരു ചതിയില്ല ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആ പണം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇട്ടാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുക്ക് വണ്ണം തിരിച്ചെടുക്കാം പൂന്തണ്ണ അറിയാലോ അച്ഛൻ റിട്ടയർഡ് ആവാൻ ഇനി മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ വെറും ഒരേ ഒരു മാസത്തെ റോളിംഗ് വല്ല പോലീസ് കേസും ആയാലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് ഐ ടി കാരാക്കണ്ടേ ശിവരാമകൃഷ്ണ പറഞ്ഞ നമുക്കും വേണ്ടേ കാറ് നീ വെറും തകവല്ല ഒരു ഗ്രാം മാറ്റുള്ള തനി തകവാ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യൊപ്പ് ലോകത്താർക്ക് വേണമല്ലോ പക്ഷെ സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യൊപ്പ് അത് സാറിനല്ലാതെ വേറെ ഓർക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയല്ല അതറിയാവോ ഏതറിയാവോ അതറിയാവോ അവളെങ്ങാണ് പറഞ്ഞ അതോടെ തീരും അതറിയാവുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ നക്കി കുറുപ്പിനെ കൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റ് എടുപ്പിക്കാമെന്ന് നീ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഒറിജിനൽ പോലും നോക്കാതെ ഞാൻ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ഒടുവിൽ കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് പോലെ ആവോടെ വല്ലാത്ത ചിരിയാണല്ലോ അത് ഞാനല്ലേ സാറേ ഗ്യാരണ്ടി ഇത് കണ്ടില്ലേ സാറേ അയാൾ തന്ന അഡ്വാൻസ് കരള് കത്തിപ്പോവും വെള്ളം ചേർത്തടിയുടെ സംഗതി ഞാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാ പക്ഷെ വെള്ളം എനിക്ക് അലർജിയാ ദാ കൊണ്ടുപോടെ അതെ സാറേ ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂണിയന്റെ പിക്കറ്റിംഗ് നടക്കാം കളക്ടറേറ്റില് സാർ വരുന്നില്ലേ എന്താ കാര്യം ജോലി ഭാരം കൂട്ടുക അല്ല ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുക ഡി എ കൂട്ടുക എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അവധി ദിവസമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് ആണല്ലോ ഇപ്പഴാ ഓർത്തത് സാറിന്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ കന്നിമാസം ഇന്ന് അല്ലയോ സാറെ ആ ശിവേട്ടാ പപ്പിക്കുട്ടി അലുവ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അലുവയോ അതെ നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കറുത്തതോ വെളുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബനാന അലുവ വാങ്ങാ അല്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേസ്ട്രി ചോക്ലേറ്റ് വേണോ അതോ ബ്ലാക്ക് കറണ്ട് വേണോ ഇതെന്ത് പറ്റി ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് അപ്പോഴാണ് നിന്നെ ഓർമ്മ വന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ നമക്കട്ടെ പിന്നെ നല്ലൊരു നൈറ്റ് കണ്ടു വാങ്ങിച്ചു നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്നിട്ടേ സുനാമി പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന ഈ സ്നേഹം എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് നല്ല അലുവ തൊട്ടുകൂടാ തീണ്ടി കൂടാ എന്നൊക്കെ നിനക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു രൂപ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി വരുന്ന് ബാക്കി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാര് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാരെ ശിവരാമലക്ഷ്മണൻ സാറേ ശ്രീരാമലക്ഷ്മണ സാറ് കന്യാസത്തില് തിരുവാര തുടങ്ങിയോ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടു വരുത് കേട്ടാ എന്നാ പറ്റി നാശങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് നിക്ക് മാടുകളെ ചന്തയെ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അടുത്തുനിന്ന് ഡേക്കറില്ലാത്തോണ്ടാ ഇവർ ഈ അഹങ്കാരം ഇടോ തന്റെ മാഡത്തിനോട് പറ ഈ കുടിസ് വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റാൻ മൂന്നിന്റെ അമ്മായിച്ചനല്ലേ വരുത് അമ്മായിച്ചനല്ലേ ദൈവദൂതനാ 
ജോലി സ്വർണ്ണവരപ്പാണെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതം ചെമ്പ് പോലെയാ മക്കറിയാവല്ലോ മുകുന്ദേട്ടൻ മുക്കുവണ്ടവും കൊണ്ട് ബാങ്കിലോട്ട് വന്ന് മാറ്റുരച്ച് അച്ഛൻ അതങ്ങ് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറയണം അത്രയേ വേണ്ടു അച്ഛ ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് അന്നം തരുന്ന തൊഴിലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം കാണിച്ചിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല റിട്ടയർഡാവാൻ അച്ഛനെ മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ അതും എനിക്കറിയാം ഒരേ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പണയം വെച്ച മുക്കുവണ്ടം ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കും അച്ഛ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ്സിലിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുവച്ച ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കള്ളം കണ്ടു മോൾ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ റിട്ടയർഡ് ആവാൻ ഇനി മൂന്ന് മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അത് മറക്കരുത് തങ്കം അച്ഛന് ചായം പലഹാരം എടുക്ക് പുട്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇഡലി വേണ്ട വേണ്ട അച്ഛൻ ഇടിയപ്പോ നല്ലത് ഇടിയിപ്പ വേണ്ട 